，就为了这么一个流产的胎儿，你就对崔莲凤言听计从，不惜为她背上命案。闵大成，你可真是痴情的种子。除非你和崔莲凤之间还有别的秘密。好，我给你看样东西。谭玄林，你耍我？没错，我就是耍你了。你三番两次的想要毁掉这张照片。这孩子，应该就是你和崔莲凤真正的秘密吧？哼！我烧掉的不只是这一张照片，这些都是我和一些亲朋好友的合照。我闵大成行走江湖。从来都是一人做事一人当，我不想连累任何人。烧掉这些所谓的证据，也很正常。至于这个孩子，也只不过是我朋友的一个孩子而已。朋友的孩子，闵大成，你当我傻子啊？你供着崔莲凤流产的胎儿。可见你就是想有一个自己的孩子，那你为什么不娶妻生子呢？像我这样的人，每天过的都是刀头舔血的日子，不配有什么老婆孩子。没有这些，我才有真正的安全。那就又回到了我刚才的那个问题：你既然是一个无牵无挂的人，那为什么要替崔莲凤卖命？如果你不交代的话，我就只能冲着这唯一的线索查下去了把柄在崔莲凤的手里，什么把柄？十多年前，穆家少爷穆远航不是被罗督军撕票的。那是谁啊？当时崔莲凤谎称有了我的孩子，他让我配合他杀掉穆家的少爷，这样我跟他的孩子就可以顺利上位。继承穆家的财产，我当时也是昏了头了，就听信了他的鬼话，做出了这样恶毒的事情。所以，穆远航是崔莲凤让你杀的。是的。咱们明后天去逛一逛。有好多好吃的。哼！医院那么容易下手的地方，你们都失手了，干什么吃的？谭玄林把闵大成藏在了少帅的病房，又把少帅转移到新的病房，派重兵看守，故意迷惑目标。虽然我们失手了，但没有暴露身份。闵大成醒了吗？醒了。谭玄林派人说。闵大成身上还有旧案，请督军开庭再审。旧案？他说是什么旧案了吗？说，还是跟穆家有关系。这个闵大成，该不会把当年的事情都说出去了吧？闵大成杀了崔杰，穆夫人现在自身难保。他再把我供出来，谁管他的孩子？你告诉谭玄林，就说我答应开庭再审
。是。知道了，去吧。听说米大成招了。是，他终于承认了，是崔连凤指使他杀了你哥哥。徐伯钧已经答应了重新开庭，我就一直觉得不对劲儿。单凭一个流产的孩子，他怎么会对崔连凤死心塌地的？但这照片上的孩子是谁呀、啊？什么照片？闵大成被抓那天晚上，一直在烧这个照片，幸好谭思反应快，留了一版。晚清，你让谭思，另一个帮你不得快。怎么了？我认得这个镯子，崔连凤有一个一模一样的。如果说这个照片上的女人是崔连凤的话，那这孩子，这孩子是？我想起来了，当年我外祖父去世不久，妈妈身体不好，崔连凤作为陪嫁丫鬟就主动要求去帮着守孝。她刚回去没多久，就是清明节，母亲受了风寒，父亲便一个人去祭扫。也就是在这个期间，他们有了私情。穆婉婷就是在这一年出生的。果然，这个才是他们两个人之间真正的秘密。我们得好好查一下穆婉婷的身世。可是过了这么久，还能找到证据吗？放心，如果真的是谎言，那一定会被揭穿。嗯、老爷说，司令部发来通知，闵新人藩的身上还有和穆家有关的案子。夫人和二小姐目前正在禁足中，不方便出去。老爷会带着大小姐一起前去旁听，若是有了什么结果，自会告知夫人和二小姐。不会的，会没事的。妈，会没事的，不会的，不会的。妈啊，妈。你怎么了？你别担心了，那个闵大成混迹黑道这么多年，肯定也得罪了不少人。再说了，我们家产业这么大，说不定他以前也敲诈过咱们。对，敲敲诈。嗯，他敲诈。婉婷对不住你，他有骂一件事，无论怎么样，你都要给妈妈好好活着